我媳妇查了是一百三十七根，他一上秤就二百三十六。我说太多了，你这我说你差十根八根拉倒，你差太多了。这家串串香不按照数千收费，而是把签子放在电子秤上称重，从而换算出签子数量。布先生对于这种结算方式存在质疑。于是特意把签子数了一遍，结果原本134根签子上秤之后就变成了236根。见到这种景象，布先生气得牙根直痒。要知道，他和妻子来这家串串香消费不下十次，每次都多算一百块钱，十次下来那就是一千块钱。而且每天店里都会有上百名顾客，他不敢想象店老板究竟榨取了顾客多少不义之财。但经理却表示傅先生误会了，因为秤恰好在傅先生结账时坏掉了，他们可以给傅先生免单作为补偿。可傅先生认为。经理是在像打发要饭的一样打发自己，于是狮子大开口提出巨额赔偿，否则此事没完。他数学就大了，他说：“哟，这五千一万呢，我这边我肯定满足不了他。”而经理拒绝之后，布先生开始气急败坏，阻止现场的所有顾客不让结账。经理无奈下只好选择报警。然后我们家所有的顾客都不让买单，然后我这边没有办法了，所以说我给派出所打个电话，然后让他来给我解决。可民警到场后调解未果，随后便将这有问题的秤带到所里检查。店家老板意识到这样下去势必会影响自家生意，于是便出面和傅先生协商。因为啥你知道吧？因为我之前一直在吃饭，吃了这么长时间，你看我微信记录有你给查的。你不能吧？说你你来吃十次饭了，我把以前的一年前的我都给你退，这点说不过去。你就说句话，说不过去，说句话，咱就论这单说话。老板认为傅先生的要求非常无理，只因为秤坏了，就让他们把傅先生曾经消费的所有钱全部退还给他。那傅先生这十多次消费，不就相当于白吃白喝了吗？所以老板只愿免这一次单。傅先生则表示，如果老板就是这种态度，那么他只好在网上各种宣传，让这家串串香店火爆全网，再也不会有人敢前来就餐。老板闻言有些惊恐，你这个单我我我成几倍我给你，三五倍三倍我给你，我也不多不多说，给我拿两千块钱就完事。经过一番协商后，决定赔偿傅先生两千元，以此来息事宁人。傅先生对此心满意足，拿着钱蹦蹦跳跳的离开了现场。那么对此你们有何看法呢？我们下期再见。